அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்மளுடைய விதிவிலக்காக திகழ் சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்டில் கண்டினியூவேஷன் தான் அதன்படி பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற செக்ஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டு தேர்ட்டி ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் கவர் பண்ணியிருக்கோம் அதை பார்க்காதவங்க கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்ட் பிளேலிஸ்ட்னே ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த பிளேலிஸ்ட்டில் செக்ஷன் ஒன்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் லைனாக அப்படியே இருக்கும் அதை பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கண்டினியூட்டி கிடைக்கும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசு அப்படின்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனும் கூடவே பெல்லைக்கானும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சாப்டர் த்ரீயில் நம்ம பார்க்க போகிறது ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஸோ ரெக்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற வார்த்தையோடய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா கரெக்ஷன் ஸோ ஏதோ ஒரு திருத்தம் நம்ம வந்து செய்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அப்படின்னும் போது அது வந்து ஸ்டாம்ப் ஆக்டில் மட்டும்தான் டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க செக்ஷன் டூ சப் செக்ஷன் ஃபோர்டீன் ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாம்ப் ஆக்ட் ஸோ இந்த இந்தியன் ஸ்டாம்ப் ஆக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் எ லீகல் டாக்குமெண்ட் பை விச் எனி ரைட் ஆர் லைபிலிட்டி இஸ் ஆர் பர்பஸ் டு பி கிரியேட்டட் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் லிமிட்டட் எக்ஸ்டெண்டட் எஸ்டிங்விஷ்ட் ஆர் ரெக்கார்டட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு ரைட்டோ இல்லை ஒரு உரிமையோ இல்லை ஒரு கடப்பாடோ அவங்களுக்கு உருவாக்கப்படுது அதன் பிறகு அது வந்து பரிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது அடுத்து அது வரையறுக்கப்படுகிறது அடுத்து அது எக்ஸ்டென்ஷன் எந்த அளவுக்கு அது அப்ளை ஆகும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அடுத்து எக்ஸ்டென்ஷன் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லீஸ் இது மாதிரியான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இருக்கட்டும் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் பீரியட் வரைக்கும் தான் அந்த லீஸ் டீடு அப்படிங்கிறது வேலிடாக இருக்கும் அதன் பிறகு அந்த பர்டிகுலர் டைம் முடிஞ்ச பிறகு அது எஸ்டிங்விஷ் ஆகிடும் முடிஞ்சிடும் அது தான் இங்கே சொல்கிறாங்க ஆர் ரெக்கார்டட் ஸோ ரெக்கார்டட் அப்படின்னு வரும்போது ஒரு உயிலாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு பவர் ஆஃப் அட்டான் ஏரியாக இருக்கலாம் இல்லை காம்ப்ரமைஸ்ட் டீடாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ட்ரஸ்ட் டீடாக இருக்கலாம் இது எல்லாமே வந்து ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட பத்திரமாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த பதிவு செய்யப்பட்ட பத்திரங்களை தான் நம்ம வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை விசஸ் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா யார் பெரிய ஆள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் பெரிய ஆள் ஸோ எல்லா கான்ட்ராக்டுமே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் எல்லா கான்ட்ராக்டுமே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் கான்ட்ராக்டை வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படிங்கிற அந்த டேர்முக்குள்ளே இன்க்ளூட் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா செக்ஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வென் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மே பி ரெக்டிஃபைடு ஸோ எப்போ வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து திருத்தம் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி இதுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்ப்போம் இப்போ ஒரு சேல் டீடு அதாவது கிரைய பத்திரம் வந்து போடுறாங்க அதில் இருக்கக்கூடிய சர்வே நம்பரோட சப் டிவிஷன் வந்து மாறிடுது ஸோ இப்போ வந்து ஏக்கு பதில் பி போட்டுடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை மாற்றம் செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம எப்படி இது வந்து டைட்டிலே வந்து டிஸ்பியூட் ஆகிற மாதிரி தான் டைட்டிலே ஒரு பிரச்சனை ஏற்படக்கூடிய ஒரு நிலையில் தான் இருக்குது அந்த மாதிரியான சில சமயத்தில் அவங்க டிக்ளரேஷன் ஆஃப் டைட்டில் அப்படிங்கிற அந்த உரிமையை தான் கேட்க முடியும் ஸோ அந்த உரிமையதாரரே நான் தான் அப்படின்னு விளம்புகை செய்ய சொல்லி தான் நம்ம பரிகாரம் கேட்டு கோர்ட்டு அணுக முடியும் அந்த மாதிரியான ஒரு வழக்கை நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா இல்லைன்னா மாதிரியான செலவுகள் நம்மளுக்கு ஏற்படும்னா கோர்ட் ஃபீஸ் இப்போ சப்போஸ் அதில் வீடு ரெண்டு மாடி கட்டியிருக்கோன்னா அந்த ரெண்டு மாடி அளவுக்கு நம்ம வந்து கோர்ட் ஃபீ கட்ட வேண்டியது இருக்கும் அடுத்து ஒரு வழக்கு டிக்ளரேஷன் ஆஃப் டைட்டில்னா கொஞ்சம் காலம் எடுத்து தான் நம்மளுக்கு வந்து ரெமடி கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான செலவுகளெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்கு நமக்கு தான் ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்ட் இருக்கே ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்ட் என்ன பண்ணோம் நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ அந்த விஷயத்த செஞ்சு கொடுக்கும் அப்போ எனக்கு அது ஏக்கு பதில் பி மாற்றணும் அப்படின்னு நான் வந்து கேட்கலாம் அந்த மாதிரி கேட்கக்கூடிய செக்ஷனாக தான் இந்த செக்ஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அமையுது என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரியான வழக்குகளை வந்து போட முடியும் அண்ட் யார் போட முடியும் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தான் இந்த செக்ஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சொல்லுது சப் செக்ஷன் ஒனில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ராடோ இல்லை ஒரு மியூச்சுவல் மிஸ்டேக்கோ இருக்குது அப்படின்னும் சமயத்தில் அந்த மாதிரியான ஒரு கான்ட்ராக்ட் அது வந்து கான்ட்ராக்டோ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோ அது எழுத்துப்பூர்வமாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த கான்ட்ராக்டை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் திருத்தம் செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் எந்த
ஏன்னா அந்த சப்டிவிஷன் மாறாதனால ஸோ இந்த ரியல் இன்டென்ஷனை அவங்க அடைய விடாமல் செய்யக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதை வந்து திருத்தம் செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் அவங்க சொல்லக்கூடிய ரெண்டு விஷயம் ஃப்ராட் ஆர் மியூச்சுவல் மிஸ்டேக் சரி இதில் ஃப்ராடை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுப்போம் ஃப்ராடு என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்களாக எடுத்து போனால் இன்டென்ஷனலாக அவங்க வந்து ஏமாத்தணும் அப்படிங்கிற அந்த நோக்கத்தோடு செயல்பட்டுருக்கணும் ஓகே அதை வந்து சஜஸ்டிவ் ஃபால்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் பார்க்கும்போதெல்லாம் நிறைய எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருப்போம் அதில் வந்து குதிரை வந்து இது சவுண்டான குதிரையா இல்லையா இது வந்து நல்ல குதிரையா இல்லையா அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இது நல்ல குதிரை தான் அப்படின்னு சொல்லி ஏ ஏ கிட்ட வந்து பி சொல்கிறாரு அப்படின்னா அது சஜஸ்ட் ஃபால்ஸ் ஃபேக்ட் உண்மையாகவே அது தவறுன்னு தெரிஞ்சும் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அங்கே பொய்யாக வந்து இது நல்ல குதிரை தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இந்த மாதிரி சஜஸ்ட் ஃபால்ஸ் ஃபேக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஃப்ராடுக்கு கீழே வரும் அடுத்து சஜஸ்யோ வெரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதனுடைய அர்த்தம் என்னென்னா அவருக்கு அந்த அந்த ஹார்ஸ் வந்து சவுண்டான ஹார்ஸ் இல்லைன்னு தெரியும் தெரிஞ்சும் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அதை மறைச்சி அந்த பர்சனுக்கு சேல் பண்ணுறாரு ஸோ இது வந்து இவர் வந்து அங்கே மாற்றியோ இல்லை பொய்யா எதுவுமே சொல்லலை ஆனால் தெரிஞ்ச உண்மையை மறைக்கிறாரு ஸோ இதுவுமே வந்து ஃப்ராடுக்குள்ளார தான் வரும் அடுத்து ப்ராமிஸ் மேட் வித்தவுட் இன்டென்ஷன் ஆஃப் பர்ஃபார்மிங் இட் இதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கணும்னா நான் உன்னை மேரேஜ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணுறாங்க பட் ஆனால் அது வந்து அவங்க மேரேஜ் பண்ணிக்கணுன்ற எண்ணமே இல்லாமல் அவங்க அந்த செயலை செய்கிறாங்க அப்படின்னும் போது அது எல்லாமே வந்து ப்ராமிஸ் மேட் வித்தவுட் இன்டென்ஷன் ஆஃப் பர்ஃபார்மிங் இட் கீழே வரும் இப்போ இதை நான் வந்து ஜென்ரலான எக்ஸாம்பிளை வச்சு சொன்னேன் இதே வந்து ப்ராப்பர்ட்டியை பேஸ் பண்ணி நம்ம கொண்டு போகணும் அப்படின்னா சஜஸ்டிவ் ஃபால்ஸின்னும் போது இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இவருடைய ப்ராப்பர்ட்டி தான் இது நல்ல ப்ராப்பர்ட்டி தான் இது வந்து இந்த மாதிரியான நத்தம் நிலம் தான் அப்படின்னு ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டியை பற்றின ஒரு ஃபேக்ட்ஸை வந்து தவறாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னும் போது சஜஸ்டிவ் வெறின்னும் போது அந்த ப்ராப்பர்ட்டி உண்மையாகவே இவருக்கு இந்த சர்வே நம்பர் மாறி தான் இவர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாருன்னு தெரிஞ்சே அதை மறைக்கிறாரு அப்படின்னும் போது அடுத்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை இவருக்கு சேல் பண்ணணுன்ற எண்ணமே கிடையாது அதனால் வேணுனே வந்து இவருடைய சர்வே நம்பர் இல்லாமல் வேறு ஒரு சர்வே நம்பரை மாற்றி பர்ஃபார்ம் பண்ண வைக்கிறாரு அப்படின்னாலும் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களுமே என்னது ஃப்ராடுக்குள்ளார வரும் அடுத்து மியூச்சுவல் மிஸ்டேக் ஸோ மியூச்சுவல் மிஸ்டேக் அப்படின்னு வரும்போது ஏதாவது ஒரு காமன் மிஸ்டேக்காக இருக்கணும் ரெண்டு பார்ட்டியுமே அதில் வந்து காமனாக மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கணும் அது வந்து ஃபேக்டாகவும் இருக்கலாம் லாவாகவும் இருக்கலாம் ஏதோ எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த தவறை செஞ்சுருக்கணும் இதில் வந்து மியூச்சுவல் மிஸ்டேக் தான் இருக்குது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய கடமை யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னா பிளைன்டிஃப்க்கு தான் ஸோ பேர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப் ஆல்வேஸ் லைஸ் ஆன் பிளைன்டிஃப் அதே போல் தான் இங்கேயும் மியூச்சுவல் மிஸ்டேக் தான் இருந்தது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய கடமை வந்து பிளைன்டிஃப்க்கு தான் இருக்குது அப்படி பார்க்கும்போது இவங்க ரெண்டு பேரும் காமன் கான்சன்சஸ் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே இன்டென்ஷன் தான் இருந்தது அட் த டைம் ஆஃப் மேக்கிங் த கான்ட்ராக்ட் அந்த கான்ட்ராக்டை அவங்க செயல்படுத்தும் போது இந்த மாதிரியான நோக்கத்தோடு தான் அவங்க செயல்படுத்தினாங்க பட் டியூ டு மிஸ்டேக் இட் இட் நாட் ரெப்ரஸன்ட் த ரியல் இன்டென்ஷன் அவங்களுக்கு இந்த நோக்கம்தான் இருக்குது ஆனால் அதில் செஞ்ச தவறு காரணத்தினால அவங்க என்ன நோக்கமோ அது வந்து பிரதிபலிக்காமல் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது நம்ம அந்த சர்வே நம்பர் எக்ஸாம்பிளே எடுத்துப்போமே சர்வே நம்பர் எக்ஸாம்பிளில் வந்து சர்வே நம்பர் ஏ தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு ரெண்டு பேருமே நினச்சாங்க ஆனால் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அதில் வந்து சப் டிவிஷன் பியாக போட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு பேருக்குமே ஏ தான் பண்ணணுன்ற காமன் கன்சென்சஸ் இருக்குது அண்ட் தென் மிஸ்டேக் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க பி அப்படிங்கிற மிஸ்டேக் பண்ணிட்டதுனால அவங்களுடைய ரியல் இன்டென்ஷன் அவங்க வந்து இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை தான் இந்த போர்ஷன் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி தான் சேல் பண்ணணும்னு நினச்சாங்க ஆனால் அதை பண்ண முடியல அவங்க ரியல் இன்டென்ஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை இ அப்படின்னு சொல்லி யார் ப்ரூவ் பண்ணணும் பிளைன்டிஃப் தான் ப்ரூவ் பண்ணணும் சரி மியூச்சுவல் மிஸ்டேக்காக தான் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க சப்போஸ் அது யூனிலேட்ரல் மிஸ்டேக்காக இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்துக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா எடுத்துக்க முடியாது ரீசன் என்னென்னா ஒரு நபருடைய தவறு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளைன்டிஃபோடைய தவறுனால ஏக்கு பதில் அவர் தான் பி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா அந்த இடத்துல அதில் 
ஆப்போசிட் பார்ட்டியாக இருக்கக்கூடிய அந்த டிஃபெண்டண்ட் மேலே தவறே இல்லை ஸோ இந்த இடத்துல யூனிலேட்ரல் மிஸ்டேக் தான் இருக்குது அதனால் இந்த இடத்துல ஃப்ராட் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் வராது ஃப்ராடுனா என்னது ஒன்று அவங்க தவறாக சொல்லியிருக்கணும் இல்லை தவறான ப்ராமிஸ் மேக் பண்ணியிருக்கும் ரெண்டு பேருமான சேர்ந்த ஒரு மிஸ்டேக்காக இருக்கணும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் அது ஃப்ராடுக்குள்ளேயும் வராது மியூச்சுவல் மிஸ்டேக்குக்குள்ளாரையும் வராது யூனிலேட்ரல் மிஸ்டேக்காக இருக்கும் பட்சத்தில் அதை வந்து நம்ம இந்த செக்ஷனுக்கு கீழே ரெக்டிஃபிகேஷன் கேட்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஃப்ராடையோ இல்லை ஒரு மியூச்சுவல் மிஸ்டேக்கையோ நீங்கள் ஓரல் எவிடன்ஸ் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ ஓரல் எவிடன்ஸாக நம்ம கொடுக்க முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் ஆகும்போது ஓரல் எவிடன்ஸாக கொடுக்கலாம் ஸோ ஓரல் எவிடன்ஸே கூட போதுமானதாக தான் இருக்கும் ஃப்ராடையோ இல்லை ஒரு மியூச்சுவல் மிஸ்டேக்கையோ ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இதை சொல்லக்கூடிய செக்ஷன் வந்து இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்டில் செக்ஷன் நைன்டி டூ ப்ரொவிஷோ ஒன் இப்போ வந்திருக்கக்கூடிய பாரதிய சாட்சி அதிநயத்தில் நைன்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ எப்போ வந்து இந்த ஓரல் எவிடன்ஸை வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவாங்கன்னா டாக்குமெண்ட்டால் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ண முடியல ஆஸ் பர் செக்ஷன் நைன்டி ஒன் ஆஃப் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் இப்போ இருக்கக்கூடியது நைன்டி ஃபோர் ஸோ நைன்டி ஃபோர் ஆஃப் பாரதிய சாட்சி அதிநயத்தின்படி ஒரு டாக்குமெண்ட்டை வச்சு இவங்க ஃப்ராடு பண்ணியிருக்காங்க இல்லை மியூச்சுவல் மிஸ்டேக் தான் இருக்குது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண முடியாத சூழ்நிலையில் நைன்டி டூ சப்செக்ஷன் ஒன் அதாவது இப்போ இருக்கக்கூடிய நைன்டி ஃபைவ் சப்செக்ஷன் ஒன் ஓரல் எவிடன்ஸை வச்சே நீங்கள் வந்து ஃப்ராடோ மியூச்சுவல் மிஸ்டேக்கோ இருக்குது அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஓகே ஏன் இந்த இடத்துல ஓரல் எவிடன்ஸை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ ரெண்டு பேருக்கு இடையில தான் கான்ட்ராக்ட் நடக்குது அதில் சாட்சி கையெழுத்து வருவாங்க இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து எழுதி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பர்டிகுலர் சர்வே நம்பரோடு அவங்க வந்து சாட்சிகளும் கையெழுத்து போடுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல அந்த ரெண்டு பர்சன் பர்டிகுலர் பர்சன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இந்த பர்டிகுலர் ஏ அப்படிங்கிற அந்த சப் டிவிஷனை நாங்கள் வந்து சேல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இன்டென்ஷன் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியும் ஸோ இது சம்மந்தப்பட்ட டாக்குமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இருக்காது ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேர் அந்த காமன் இன்டென்ஷனோடு தான் அந்த கான்ட்ராக்ட் என்டர் ஆகிறாங்க அதில் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இதை ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரியான வேறு எந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸும் அவங்கக்கிட்ட இருக்காது எக்ஸப்ட் அந்த எரரான அந்த டாக்குமெண்ட்டை தவிர ஸோ அப்போது அவங்க என்ன பண்ணலாம் ஓரல் எவிடன்ஸ் மூலயமா ஆமாம் நாங்கள் ஏ தான் நாங்கள் சேல் பண்ண நினச்சோம் அவரும் ஏ தான் வாங்க விரும்புனார் மாற்றி பிஆ இங்கே வந்து மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரெண்டு பார்ட்டியுமே வந்து அக்ரி பண்ணிக்கிறாங்கன்னும் போது அந்த இடத்துல ஓரல் எவிடன்ஸே ஏற்றுக்கலாம் இந்த இடத்துல நம்ம டாக்குமெண்ட்டை போய் கேட்க முடியாது அவங்கக்கிட்ட ஸோ அதனால தான் ஓரல் எவிடன்ஸை இந்த இடத்துல அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இந்த விஷயமும் எக்ஸ்ட்ராவாக தெரிஞ்சுப்போம் ஸோ ஃப்ராடோ மியூச்சுவல் மிஸ்டேக்கோ இருக்கும் அப்படின்ற பட்சத்தில் எந்த ஒரு கான்ட்ராக்டில்னாலும் ஆர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னாலும் அந்த இடங்களில் என்ன பண்ணலாம் ரெக்டிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஃப்ராட்னா என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் வரும் மியூச்சுவல் மிஸ்டேக்லாம் என்னென்ன கான்செப்ட் வரும் யூனிலேட்ரல் மிஸ்டேக்காக இருந்தால் பண்ண முடியாது அண்ட் தென் அது ஓரல் எவிடன்ஸாக இருந்தால் கூட அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க அதை ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய கடமை வந்து பிளேன்டிஃப்கிட்ட தான் இருக்குது அப்படிங்கிற இந்த விஷயம்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ அதில் இன்னொரு சப் சப்செக்ஷன் ஒன்லேயே இன்னொரு ஒரு கான்செப்ட் நம்ம பார்த்தோம் என்ன அப்படின்னா ஆர்டிக்கல் ஆஃப் அசோசியேஷன் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டை வந்து இந்த ரெக்டிஃபிகேஷன் பண்ண முடியாது ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் கம்பெனிஸ் ஆக்டில் அதை அல்ட்ரு பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் அவங்க அதை ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு சேஞ்ச்னாலும் பண்ணிக்க முடியும் அந்த மாதிரியான ஆர்டிக்கல் ஆஃப் அசோசியேஷனுக்கு இந்த ரெக்டிஃபிகேஷன் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்ளை ஆகாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதை சொல்லக்கூடிய கேஸில் வந்து சிஐடி விசஸ் கமலா டவுன் ட்ரஸ்ட் ஸோ இந்த கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஆர்டிக்கல் ஆஃப் அசோசியேஷன் வந்து கம்பெனி லாவில் சொல்லியிருக்க மேனரில் தான் அவங்க அல்ட்ரு பண்ண முடியும் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதனால தான் இந்த செக்ஷனில் அதை பர்டிகுலராக என்ன பண்ணியிருப்பாங்க எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து இது வந்து செக்ஷன் எயிட்டி நைன் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷனுக்கு இந்த ப்ரொவிஷன் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்ளை ஆகாது அப்படின்னு இந்த கேஸ் நோவில் சொல்லியிருப்பாங்க செக்ஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்லேயே சப் செக்ஷன் ஒன் நம்ம இப்போ பார்த்தோம் அதுலேயே ஏ டு
லீகல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் இவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இன் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்குள்ளார வருவாங்க அவங்களும் ரெக்டிஃபிகேஷன் கேட்டு வழக்கு தொடுக்கலாம் அடுத்து பி பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஒரு பிளைண்டிஃப் எனி ரைட் அரைசிங் அண்டர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன் இஷ்யூ ஸோ இதை இப்போ ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் போட்டிருக்காங்க அதில் ஏதாவது ஒரு உரிமை பாதிக்கப்படுது அவங்களுக்கு அப்படின்னும் போது அவங்க அதுக்காக வழக்கு தொடுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க அதை ரெக்டிஃபை பண்ண சொல்லியும் வழக்கு தொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த ரெக்டிஃபை பண்ண சொல்லி வழக்கை தொடுக்குறாங்க அப்படின்னும் போது அது கண்டிப்பாக அவங்க கேட்கக்கூடிய அந்த பிளைண்ட்டில் ஒரு ரெமடியாக இருக்கணும் ஸோ இதை ரெக்டிஃபை பண்ணி கொடுங்க அப்படின்றத ஒரு ப்ரேயரை அவங்க கேட்டிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்து சி பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு டிஃபெண்டண்ட் இருக்கார் ஸோ அவர் டிஃபெண்டண்ட் என்ன பண்ணுவார் இதுமாதிரி ரெக்டிஃபிகேஷன் கேட்டு ஒரு வழக்கு போடுறாங்க அப்படின்னா அதில் அவர் வந்து அவருடைய டிஃபென்ஸ்லாம் அவர் கேட்டுக்கலாம் அப்படிங்களா எந்த ஒரு வழக்காக வேணால் இருக்கலாம் ஸோ அவருடைய டிஃபென்ஸ் அவர் கேட்டுக்கலாம் அது கூட வந்து ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் கூடவே அவர் கவுண்டர் கிளைம் அப்படிங்கிற ஒரு பெட்டிஷனை ஃபைல் பண்ணலாம் இது எந்த ஆர்டர் எந்த ரூலுக்கு கீழே ஃபைல் பண்ணலாம்னா ஆர்டர் ரேட் ரூல் சிக்ஸ் ஏல ஃபைல் பண்ணலாம் ஸோ இது என்ன விஷயம் கவுண்டர் கிளைம் பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவே போட்டிருக்கோம் அதையும் நான் கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதாவது ஒரு ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் கூட அவரே மறுபடி அவர் கேட்கக்கூடிய கோரிக்கை மறு கோரிக்கை பிளைண்ட்டுக்கு எகெயின்ஸ்ட்டாக அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை தான் வந்து ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் சொல்லுவார் அது இல்லாமல் அவருக்குன்னு தனியாக ஒரு ப்ரேயர் இருக்குது அவருக்குன்னு சில பரிகாரங்களை கேட்கணும் அப்படின்னா கவுண்டர் கிளைம் அப்படிங்கிற அந்த பெட்டிஷனை யூஸ் பண்ணலாம் அது ஈக்குவல் டு பிளைண்ட் தான் அவரே ஒரு மறுபடியும் ஒரு வழக்கு தொடுக்கிற மாதிரி தான் ஸோ இதுக்கு வந்து பிளைண்ட் டு ரிப்ளை ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை ஃபைல் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து ப்ரொசீஜர் ஆஃப் கோர்ட்டு ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஈவன் அவங்க கவுண்டர் கிளைமில் கூட டிஃபெண்டண்ட் இந்த மாதிரி ரெக்டிஃபிகேஷன் கேட்கலாம் ஸோ ஏற்கனவே ஒரு நபர் உங்கள் மேலே வழக்கு போட்டிருக்காரு ஆனால் உங்களுக்கு என்னென்னா அவர் போட்ட வழக்கில் எனக்கு இந்த ஒரு விஷயம் திருத்தி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் டிஃபெண்டண்ட்டாக அப்படின்னும் போது நம்ம கவுண்டர் கிளைம் பெட்டிஷனில் இந்த விஷயத்தை திருத்தி கொடுங்க அப்படின்னு டிஃபெண்டண்ட்டு கூட கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ யார் யாரெல்லாம் கேட்கலான்னா ஏதர் பார்ட்டி கேட்கலாம் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இன் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்கலாம் பிளைண்டிஃப் கேட்கலாம் டிஃபெண்டண்ட் கேட்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய கான்செப்ட் சப்செக்ஷன் டூ பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கோர்ட் வந்து இவங்களுக்கு இவங்க இந்த மாதிரியான ஏ சப் டிவிஷனை தான் சேல் பண்ணணுன்ற ரியல் இன்டென்ஷனோடு தான் போட்டிருக்காங்க ஆனால் அதுக்கு பதில் பி அப்படின்னு மிஸ்டேக்காக பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிற இந்த ரியல் இன்டென்ஷனை எக்ஸ்பிரஸ் ஆகலைன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுறாங்க யார் நீதிமன்றம் ஸோ அந்த இடத்துல நீதிமன்றத்துக்கு என்ன அதிகாரம் வழங்கப்பட்டிருக்குன்னா டிஸ்கிரிஷனரி பவர் அவங்களே வந்து நீங்கள் போய் ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு வாங்கன்னு டைரக்ட் பண்ணுற அதிகாரம் கூட இருக்குது ஆனால் அப்படி ஒரு டைரக்ஷன் கோட் கொடுக்கணுன்னா அது கண்டிப்பாக என்ன என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா ஒரு தேர்டு பார்ட்டியை ஒரு மூன்றாம் நம்பரை பாதிக்கப்படாத மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அவங்க ஒரு நல்ல எண்ணத்தோட ஒரு போனஃபைட் பர்ச்சேசராக அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வாங்குகிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஏ இவங்க மாற்றி பண்ணாங்க இல்லையா ஸோ அந்த ஏவையே இவங்க வாங்குகிறாங்க ஸோ ஏவையே குட் ஃபேத்தோட அதுக்கான ப்ராப்பரான கன்சிடரேஷன் வேல்யூவான அந்த அமௌண்ட்டை கொடுத்து அதை வந்து வாங்குறாங்க அப்படின்னும் போது அந்த சூழ்நிலையில் வந்து என்ன பண்ண முடியாது கோர்ட் வந்து டைரக்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அடுத்த சப்செக்ஷன் த்ரீ பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கான்ட்ராக்டு ரைட்டிங்கில் இருக்குது அதை வந்து நான் ரெக்டிஃபை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அதில் ஒரு தவறு ஏற்பட்டுருச்சு ஸோ இதை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு ரெக்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற ப்ரேயரை கேட்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த கான்ட்ராக்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்த நான் என்ன பண்ணணும் சேல் டீடாக மாற்றி கொடுக்கணுன்ற ஒரு ரெண்டாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பர்ஃபார்மன்ஸும் இருக்குது அப்படின்னும் போது ஃபஸ்ட்டு நான் ரெக்டிஃபை தான் பண்ணணும் அதில் என்ன விஷயங்கள் தவறாக இருக்கோ அந்த விஷயத்தை நான் ரெக்டிஃபை பண்ணணும் அதுக்கு பிறகு தான் நான் என்ன பண்ண முடியும் ஸ்பெசிஃபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை கேட்க முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெக்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் கரெக்டாக இருக்குன்னா நீதிமன்றம் ஃபஸ்ட்டு ரெக்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அதன் பிறகு தான் என்ன பண்ணுவாங்க வேறு என்ன ப்ரேயர் நீங்கள் கேட்டிங்கனாலும் அதை விசாரிப்பாங்க ஸோ நீதிமன்றம் உண்மையாகவே இந்த ரெக்டிஃபிகேஷன் தேவையா இல்லையா அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு டிசைட் பண்ணிவிட்டு தான் வேறு எந்த ப்ரேயர்னாலும்
ரீசன் என்னென்னா இப்போ ஒரு ரெக்டிஃபிகேஷனில் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப் டிவிஷனே தப்பாக இருக்குது அப்படின்னும் போது அந்த சப் டிவிஷன் தப்பாக இருக்கக்கூடிய அந்த சர்வே நம்பரை வச்சு நான் ஸ்பெசிஃபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸாக செயல் டீட பண்ணிட்டேன்னா அது வந்து ஒரு தப்பாக தானே ஆகும் ஏற்கனவே இருக்கிற தப்பை மறுபடியும் தப்பு பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதுவே நான் அதில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை ரெக்டிஃபை பண்ணிவிட்டு சப் டிவிஷன் ஏ ஏவா மாத்திட்டு பிலேருந்து ஏவா மாத்திட்டு அதுக்கு பிறகு நான் ஸ்பெசிஃபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸாக அதை செயல் டீடாக செயல்படுத்த சொல்லி கேட்டோம்னா அது ஒரு வேலிடாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ நான் ரெக்டிஃபிகேஷனுக்கு ஒரு தனி சூட்டியும் ஸ்பெசிஃபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸாக இந்த செயல் டீடாக மாற்றி கொடுங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு தனி சூட்டியும் நான் போட்டேன்னா அது மல்டிபிள் சிட்டி ஆஃப் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆகிடும் ஸோ மல்டிபிள் சிட்டி ஆஃப் சூட்ஸ் ஆகிடும் எனக்கு நான் ரெண்டு சூட்டு போட வேண்டியது இருக்கும் ரெண்டு டைம் எடுக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை தவிர்க்கிறதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரெக்டிஃபிகேஷனையும் ஸ்பெசிஃபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸாக நீங்கள் செயல் டீடாக மாற்றி தர சொல்லி கேட்குறீங்கள அதையுமே நீங்கள் ஒரே சூட்லேயே கேட்கலாம் அப்படியே நீங்கள் கேட்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ரெக்டிஃபிகேஷனை டிசைட் பண்ணுவாங்க அதை கோர்ட் என்ஃபோர்ஸ் பண்ண சொன்னாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அது எப்படி ஸ்பெசிஃபிக்கலாக என்ஃபோர்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் கோர்ட்டு வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதுதான் சப்செக்ஷன் த்ரீ சப்செக்ஷன் ஃபோர் பொறுத்த வரைக்கும் நோ ரிலீஃப் ஆஃப் ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அண்ட்ல ஸ்பெசிஃபிக்லி கிளைம்ட் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் வேணும்னா அதை நீங்கள் கேட்டால் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே போல் கோர்ட்லேயும் ஒரு ப்ரேயர் உங்களுக்கு தேவை ரெக்டிஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய தேவையாக இருக்குது அப்படின்னும் போது அதை நீங்கள் கேட்கணும் அதை கேட்காமல் நீதிமன்றமே இயக்குவதில் பி இவங்க மாற்றி பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதனால் நம்ம இது பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க டிசைட் பண்ண முடியாது ஸோ ரெக்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற ப்ரேயரை நீங்கள் கேட்டால் ஒழிய அதை வந்து ரெமடியாக அவங்க வழங்க மாட்டாங்க அது ரிலீஃபாக வழங்க மாட்டாங்க ஓகேங்களா ப்ரொவைடில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சப்போஸ் நான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சூட்டு போட்டுட்டேன் அதுக்கு பிறகு தான் எனக்கு தெரிய வருது என்ன அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய சர்வே நம்பரே தப்புன்னு ஸோ இப்போ அதை நான் அமெண்ட் பண்ண சொல்லி நான் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் பெட்டிஷன் போடலாம் அந்த கிளைமை வந்து நான் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் அதை இன்க்ளூட் பண்ணிட்டேன்னா அதை கோர்ட் அலோவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா தாராளமாக ஃபஸ்ட்டு ரெக்டிஃபிகேஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்பெசிஃபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸாக சேல் லீடாக மாற்ற சொல்லி நம்ம வந்து ஒரு வழக்கை நம்ம தீர்ப்பு பெற்றுக்கலாம் ஸோ ஷார்ட்டாக ஒரு ரீக்கா பார்த்துக்கலாம் சப்செக்ஷன் டூ பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கோர்ட் வந்து அவங்களே கூட டைரக்ட் பண்ணலாம் ஆனால் அது தேர்ட் பார்ட்டியாக அஃபெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கணும் தேர்டில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா நீங்கள் வந்து மல்டிப்ளிசிட்டி ஆஃப் சூட்ஸை வ தவிர்த்துட்டு ரெக்டிஃபிகேஷனோடு கே கேட்டு நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸாக செயல் டீடாக மாற்றி கொடுங்கன்னு கூட கேட்கலாம் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு எந்த பிரேரை நாங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ரெக்டிஃபிகேஷனுக்கு தான் கொடுப்பாங்க ரெக்டிஃபிகேஷன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்பெசிஃபிக்கலாக என்ஃபோர்ஸ் பண்ணணும்னு நீதிமன்றம் கருதுனா அதையும் வந்து செயல்படுத்த சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஃபோர்த்து ஒன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கேட்கும்போது அதில் ரெக்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிற ரிலீஃபை கட்டாயம் தனியாக கேட்டிருக்கணும் அப்படி நீங்கள் தனியாக கேட்கல அப்படின்னு பட்சத்தில் நீதிமன்றம் அந்த ரிலீஃபை வழங்க முடியாது அப்படின்றாங்க ஆனால் ப்ரொவைடில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நீங்கள் அமெண்ட்மெண்ட் பெட்டிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை கீழே பெட்டிஷனை ஃபைல் பண்ணி ரிலீஃபாக பெற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எஃபெக்ட் ஆஃப் ரெக்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அ டீட் கேன் ஒன்லி பி ரெக்டிஃபைடு பை த கோர்ட் ஸோ இதில் ஏதாவது ஒரு பத்திரத்தில் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது கண்டிப்பாக நீதிமன்றத்தினால் மட்டும்தான் திருத்தம் செய்ய முடியும் அப்படின்றாங்க அடுத்து த கோர்ட் அமென்ஸ் த லாங்குவேஜ் இன் ஆர்டர் டு மேக் இட் அக்கார்டு வித் த ட்ரூ இன்டென்ஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிஸ் ஆஃப்டர் ஹேவிங் அசர்டைன்ட் வாட் த இன்டென்ஷன் வாஸ் இனிஷியலி அட் த டைம் ஆஃப் மேக்கிங் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸோ கோர்ட் வந்து அந்த பத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க எப்போ அப்படின்னா அதில் அந்த ட்ரூ இன்டென்ஷன் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் உண்மையாகவே அதில் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான இன்டென்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அதில் வந்து உண்மையாக இந்த இந்த சர்வே நம்பர் தான் அவங்க செயல் பண்ணணும்னு விரும்புகிறாங்க அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாங்கன்னா அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க அப்படின்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த ட்ரூ இன்டென்ஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிஸ் பொறுத்து தான் அந்த பத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் அப்படிங்கிறத கோர்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஸோ நவ் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹேஸ் டு பி ரெட் ஆஸ் இஃப் இட் வாஸ் ஒரிஜினலி ட்ரான் இன் இட் ரெக்டிஃபைடு ஃபார்ம் ஸோ
நம்ம அதை அண்டு கொடுத்தனோ நம்ம முன்னாடி எந்த நிலையில் இருந்தோமோ அந்த நிலைக்கே போயிடுவோம் ஸோ அதே போல் தான் ரெசிஷனும் ஸோ இந்த கான்ட்ராக்டுக்கு முன்னாடி அந்த ரெண்டு பார்ட்டிஸும் என்ன நிலையில் இருந்தாங்களோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பொறுத்து அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான உரிமைகள் இருந்துச்சோ அதே லெவலுக்கு திரும்ப போயிடுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ரெசிஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்டை ஸோ ரெசிஷனுக்கும் கேன்சலேஷனுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஸோ அதை வந்து நான் கேன்சலேஷனும் நடத்தி முடிச்சுட்டு ரெண்டுத்தையும் வச்சு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல ரெசிஷன் என்ன அது என்னென்ன இடத்துல வழங்குவாங்க எந்த இடத்துல வழங்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் இந்த செக்ஷன் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ எப்போ வந்து நீதிமன்றம் ரெசிஷனை வழங்கலாம் எப்போ வந்து மறுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு பர்சன் ஒரு கான்ட்ராக்டை போடுறாங்க ஸோ அந்த கான்ட்ராக்டை வந்து வாய்டபிளாகவும் டெர்மினபிளாகவும் இருக்குது ஸோ அது வாய்டபிள் அண்ட் டெர்மினபிள் பை பிளைன்டிஃப் யாருனால பிளைன்டிஃப்னால வந்து அதை வந்து தவிர்த்தகு ஒப்பந்தமாகவோ இல்லை வந்து முடிவுக்கு கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு ஒப்பந்தமாகவோ இருக்கும் பட்சத்தில் அதை வந்து நீதிமன்றம் ரெசிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் கீழே கொண்டு வரலாம் ஏன் அப்படின்னா அவங்களே அந்த வந்து அந்த ஒப்பந்தத்தை தவிர்த்தகு ஒப்பந்தமாக தான் இருக்குது ஒன்று அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டு ரைட்டும் வந்து ஒரு பிளைன்டிஃப்க்கு இருக்குது இல்லை அது முடிவடைஞ்சிச்சு ஸோ இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் ஒரு பிளைன்டிஃப் அவங்களே என்ன டிசிஷன் எடுக்கலாம் இல்லை இந்த கான்ட்ராக்டை நான் வந்து வேணான்னு டிசைட் பண்ணுறேன் அப்போது அது வந்து ரெசிஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்டுக்குள்ளார போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுவே தானே முடிவடையக்கூடிய ஒரு கான்ட்ராக்டாக இருக்கும்னு பட்சத்தில் அது முடிவடைகிற அந்த சூழ்நிலையில் ரெசிஷன் அப்படிங்கிற பண்ணுறக்கான ரைட் வந்து ஒரு பிளைன்டிஃப்க்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ என்னென்ன சுச்சுவேஷன்ஸில் வாய்டபிள் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வரும் எங்கெங்கெல்லாம் டெர்மினபிள் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வரும்னு பார்த்துப்போம் அதில் ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் நைன்டீனில் நைன்டீன் ஏ இது எல்லாமே வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் என்ன கவர் பண்ணுது அப்படின்னா கன்சன்ட் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்கலாம் அப்போ கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு கோஆஷனாக இருக்கலாம் ஒரு அண்டியோ இன்ஃப்ளூயன்ஸாக இருக்கலாம் இது மாதிரி ஒரு நபருடைய கட்டாயப்படுத்தி அந்த நபர்கிட்ட இருந்து இந்த மாதிரியான கான்ட்ராக்டை வந்து செயல்படுத்த சொல்லி சொல்கிறது தான் வந்து வாய்டபிள் கான்ட்ராக்ட் ஸோ அப்படி கட்டாயப்படுத்தி ஒரு பிளைன்டிஃபை வந்து ஒரு கான்ட்ராக்டை செயல்படுத்த சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஓகே உண்மையாகவே இப்போ நான் மன அப்போ வந்து மன கஷ்டத்தோடு தான் இந்த கையெழுத்து போட்டேன் ஆனால் இப்போ விருப்பப்பட்டே கொடுக்குறேன் அவரை நான் நல்லா பார்த்துக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி யோசித்து ஒரு கான்ட்ராக்டை அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கான ரைட்டும் யாருக்கு இருக்குது பிளைன்டிஃப்க்கு இருக்குது இல்லை வேணாம் அப்படின்னு ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ரைட்டும் யாருக்கு இருக்குது பிளைன்டிஃப்க்கு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில் பிளைன்டிஃப் தாராளமாக ரிசன் பண்ணலாம் இந்த கான்ட்ராக்டை நாங்கள் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ரிசன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து செக்ஷன் தேர்ட்டி நைன் ஆன்டிசிபேட்ரி ப்ளீச் ஸோ இது வந்து அந்த விஷயம் நடைபெறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஒப்பந்த மீறுகையை செய்கிறாங்க ஆஸ் பர் செக்ஷன் தேர்ட்டி நைன் ஆஃப் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டுனா அவங்களுமே வந்து வாய்டபிள் கான்ட்ராக்டுக்குள்ளார வருவாங்க ஸோ இந்த இடத்துலையும் ரிசன்ட் அப்படின்றது பண்ணலாம் அடுத்து செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பேரா ஒன் வென் டைம் இஸ் த எசன்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ டைம் வந்து ஒரு கான்ட்ராக்டோடைய எசன்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சூழ்நிலையில் அந்த இடத்துலையும் நீதிமன்றம் என்ன பண்ணலாம் ரிசிஷன் அப்படிங்கிற இந்த கான்செப்டுக்கு கீழே வழங்கலாம் ஓகே ரெசன் பண்ண அலோவ் பண்ணலாம் அடுத்து டெர்மினபிள் அப்படிங்கிற வரும்போது ஆப்ஷன் டு டிட்டமைன் கான்ட்ராக்ட் ஸோ ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்போ ஒரு வில்லோ இதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இந்த பர்டிகுலர் பீரியடுக்குள்ளார முடியும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து உயிரில் வந்து அவர் எப்போ வேணுனாலும் மாற்றி எழுதிக்கலாம் இல்லையா பார்ட்னர்ஷிப்பில் வந்து அவங்க இவங்க பார்ட்னர்ஸை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கான்ட்ராக்டை வந்து டிட்டமைன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு அதிகாரம் அவங்களுக்கு இருக்குது ஆப்ஷன் அவங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னும் போது அந்த இடங்களில் கோர்ட் வந்து ரிசென்ஷன் அப்படிங்கிறத அலோவ் பண்ணலாம் அடுத்தது என்டைட்டில் டு டெர்மினேட் இட் ஆன் த ஹேப்பனிங் ஆஃப் பர்டிகுலர் ஈவெண்ட் ஸோ இந்த விஷயம் நடைபெற்றுச்சுன்னா இந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து செயல்படும் அப்படின்ற மாதிரியான இடங்களில் ரெசிஷன் அலோவ் பண்ணலாம் ஆன் நான் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் ப்ளீச் ஆஃப் அ டேர்ம் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஸோ இந்த விஷயத்தை நீ செஞ்சினா நான் உனக்கு இந்த விஷயத்த வந்து இந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து செல்லும் அப்படின்னு இருக்குன்ற ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த விஷயத்தை அவர் செய்யாமல் இருக்கார் நான் பர்ஃபார்மன்ஸ் அது ப்ளீச் பண்ணிடுறார் ஸோ இந்த மாதிரியான சமயத்தில் அந்த கான்ட்ராக்டோட டேர்ம்ஸே அவர் மீறுறாரு அப்படின்னும் போது
அந்த இடங்கள்லேயும் அடுத்து டிஃபண்ட் தான் இந்த தவறுக்கு மிகப்பெரிய காரணமாக இருக்கார் பிளைன்டிஃபை விட அப்படின்னும் போதும் ஸோ டிஃபண்ட் இஸ் மோர் டு பிளேம் தான் த பிளைன்டிஃப் ஸோ டிஃபண்ட் இதில் மிகப்பெரிய காரணமாக இருக்கார் தெரிஞ்சையாக வந்து அந்த சர்வே நம்பரை மறைச்சி அவர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாரு அப்படின்னும் போது இல்லை கோவேஷன் பண்ணி கட்டாயப்படுத்தி அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில் அவங்கள கட்டாயப்படுத்தி பண்ணும்போது ஸோ இதில் இடத்துல டிஃபண்ட் வந்து மோர் டு பிளேம் தான் ஸோ கோர்ட் இந்த இடத்துல வந்து அப்ஜட்ஜ் பண்ணலாம் ஸோ அப்ஜட்ஜ் அப்படின்னும் போது அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது கிராண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஏ அப்படிங்கிற ஒரு நபர் வந்து ஒரு அட்டானியாக இருக்கார் ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா பி அப்படிங்கிற ஒரு நபர்கிட்ட அட்டானின்னு வந்து பார் ஆஃப் அட்டானி ஓகேங்களா ஸோ பி அப்படிங்கிறவங்க அவங்களுடைய கிளைண்ட்டு ஸோ அவங்கள வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா இன்ட்யூஸ் பண்ணுறாரு நீ வந்து என்னுடைய ப்ரா என்கிட்ட இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து கொடுத்துரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்க ஒரு இந்து விடோவாக இருக்காங்க அவங்கள ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண சொல்லி சொல்கிறார் ஸோ இதனால் அந்த பியோடைய க்ரெடிட்டாஸாக இருக்கக்கூடிய அவங்க அவங்கள சார்ந்து இருக்கக்கூடிய எல்லா நபரும் வந்து ஏமாற்றப்படுறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல அந்த மாதிரி ஒரு கான்ட்ராக்டை போட சொல்லி அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண சொல்லி இவர் இன்ட்யூஸ் பண்ணுறாரு இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல யார் மேலே அதிகமான குற்றம் இருக்குது அப்படின்னா டிஃபண்டண்ட் மேலே தான் இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துல டிஃபண்டண்ட் டு ஹே என்டைட்டில் டு ஹேவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரிசன்ட் ஆஸ் ஷி வாஸ் பார்ஷியலி கில்ட்டி அந்த பார்ட்டிஸ் வி ஆர் நாட் இன் பேரி டிலெக்டிவ் பேரி டிலெக்டிவ்னால் ஈக்குவலான ஃபால்ட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஆனால் இந்த இடத்துல ரெண்டு பேர் மேலேயும் ஈக்குவலான ஃபால்ட் இல்லை இதில் இருக்கக்கூடிய ஏ மேலே அதிகமான ஃபால்ட் இருக்குது ரீசன் என்னென்னா அவர் தான் வந்து இன்ட்யூஸ் பண்ணி இவங்களை இந்த விஷயத்த செய்ய சொல்லி சொல்கிறார் ஸோ அதனால் டிஃபண்ட் தான் இந்த இடத்துல அதிகமான குற்றம் செஞ்சுருக்காரு இந்த இடத்துல ரிசிஷன் அப்படிங்கிறத வந்து கோர்ட் கிராண்ட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து சீல் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எந்தெந்த இடங்களில் வழங்க முடியாது எந்தெந்த இடத்துல நீதிமன்றம் வந்து ரிவ்யூஸ் பண்ணலான்றத சீலையும் டீலையும் சொல்லியிருப்பாங்க சீல் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ஒரு குட் ஃபேத்தோட எந்த விதமான நோட்டீஸும் இல்லாமல் ப்ராப்பரான கன்சிடரேஷன் வேல்யூ அமௌண்ட்டை கொடுத்து வாங்குறாரு அப்படின்னும் போது அந்த இடத்துல அவரை பாதிக்கிற மாதிரியான ஒரு ரிசர்ஷன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல ரிசர்ஷன் வழங்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி கோர்ட் ரிஃப்யூஸ் பண்ணலாம் டீலை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு பார்ட்டு வந்து ரிவ்யூஸ் பண்ணுறதுனால இன்னொரு பார்ட்டை வந்து பாதிக்கும் இல்லை இன்னொரு பார்ட்டை வந்து பிரிக்க முடியாது அப்படின்ற சூழ்நிலையில் அந்த இடத்துல ரிவ்யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு சேல் அக்ரிமெண்ட்டில் வந்து ஒரு ரெசிஷன் பண்ணுறோம் இந்த சேல் அக்ரிமெண்ட்டே வந்து வேணாம் அப்படின்னு நீக்கம் செய்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா சேல் டீடாக வந்து இதை நீங்கள் பதிவு செய்ய சொல்லி கேட்க முடியுமா சேல் அக்ரிமெண்ட்டே நீங்கள் வந்து கேன்சல் பண்ணுறீங்க அப்போ சேல் டீடை வந்து நீங்கள் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரியான இடங்களில் ஒன்ஸ் இந்த சேல் அக்ரிமெண்ட் ரிசண்ட் ஆகுது அப்படின்னா சேல் டீடும் ரிசண்ட் தான் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு பாட்டை இன்னொரு பாட்டோட செவரபிள் பண்ண முடியாது செப்பரேட் பண்ண முடியாது அப்படின்னும் போது அந்த இடத்துல ரிசிஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்டை நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியாது ஸோ கோர்ட் கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல ரிசிஷனை ரிஃப்யூஸ் தான் பண்ணி ஆகணும் ஓகேங்களா எக்ஸ்ப்ளனேஷனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு கான்ட்ராக்டர் அதுவும் கான்ட்ராக்டின் ரைட்டிங்காக தான் இந்த இடத்துல எங்கள் இடத்துலலாம் நீங்கள் எங்கள் கான்ட்ராக்ட் அப்படிங்கிற டேர்மை பார்க்குறீங்களோ அந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் வந்து கான்ட்ராக்டின் ரைட்டிங்காக தான் எடுத்துக்கணும் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டியில் இந்தந்த டெரிட்டரியில் இந்தந்த பர்டிகுலர் ஆக்ட் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அசாம் ஷி ஷில்லாங்கு சம்திங் அதில் இருக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட்டு நீங்கள் படிக்கும் போது செக்ஷன் ஒன்லேயே அதை கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த டெரிட்டரிஸ்லலாம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகாது அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அந்த இடங்கள்லாம் நீங்கள் கான்ட்ராக்ட் வந்து ரைட்டிங்கில் இருக்கிறதா தான் கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் எந்த ஒரு ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் எந்த இடத்துலலாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக நூறுரூபாய்க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய எல்லா ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸுமே நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை தான் வந்து இங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் இந்த இடத்துல கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு எங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருந்தாலும் அது ஈவன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டியே அப்ளை ஆகாத
சியும் டியும் எப்போ கிராண்ட் பண்ண முடியாது ரிஃப்யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஏவும் பியும் எப்போ கிராண்ட் பண்ணலாம் எப்போ அப்ஜெக்ட் பண்ணலான்னு சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஒன்று வந்து அது வாய்டபுளாகவோ இல்லை டெர்மினபுளாகவோ இருக்குது அப்படின்ற சூழ்நிலையில் அடுத்து அது வந்து பார்க்கும்போதே அன்லாஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னும் போது அடுத்து அதில் இருக்கக்கூடிய டிஃபண்டண்ட் மேலே வந்து குற்றம் அதிகமாக இருக்குது பிளெயின் டிஃபோட அப்படிங்கிற சூழ்நிலையிலையும் அதுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அடுத்து சீலையும் டீலையும் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா சீலை வந்து தேர்ட் பார்ட்டியை அதை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது டீலை வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இன்னொரு பார்ட்டை வந்து அந்த கான்ட்ராக்ட்லேருந்து பிரிக்க முடியாது செவரபிளாக இல்லாத ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் ரெசெஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்டை வழங்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டில் டெரிட்டரியில் எக்ஸ்டெண்டே ஆகாது அப்படின்னு எந்த இடத்துல குறிப்பிட்டு இருந்தாலும் இங்கே எல்லாம் இங்கே எங்களுக்கெல்லாம் கான்ட்ராக்டுன்ற ஓடர் கொடுத்துருக்காங்களோ அது எல்லாமே கான்ட்ராக்டின் ரைட்டிங்கை தான் குறிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ரெசெஷன் இன் சர்டைன் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஃபார் த சேல் ஆர் லீஸ் ஆஃப் இம்மோவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி the specific performance of which has been decreed அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு சப்செக்ஷனில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் சூட்டு வந்து போடுறாங்க அதில் வந்து கோர்ட் வந்து டிகிரி பண்ணிடுறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் பர்ச்சைஸர் யார் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அவங்களோ இல்லை லெஸ்ஸி குத்தகைதாரரோ என்ன பண்ணலான்னா இந்த பர்டிகுலர் டைம்குள்ளே நீங்கள் அமௌண்ட்டை வந்து பே பண்ணிடணும் பே பண்ணி நீங்கள் வந்து அந்த சேல் டீடாக மாற்றிக்கோங்க இல்லை லீஸ் டீடாக மாற்றிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அந்த டைம்குள்ளார வந்து இந்த பர்ச்சேஸரோ லெஸ்ஸியோ அந்த அமௌண்ட்டை பே பண்ணவே இல்லை அப்போ என்ன பண்ணலான்னா அதே சூட்லேயே அந்த வெண்டார் அதாவது விற்கக்கூடிய நபரோ இல்லை குத்தகைக்கு விடக்கூடிய அந்த நபரோ என்ன பண்ணலாம் ரிசென்ஷ் ரிசெஷன் அப்படின்ற இந்த கான்செப்டுக்கு கீழே வழக்கு போடலாம் ஸோ ரிசென்ட் பண்ண சொல்லி இந்த பார்ட்டின் டீஃபால்ட் எந்த அளவுக்கு அவங்க டீஃபால்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அதுவோ இல்லை மொத்தமாகவோ வந்து ரிசென்ட் பண்ண சொல்லி அதே வழக்கில் அவங்க பரிகாரம் கேட்கலாம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சப்செக்ஷனில் சொல்லியிருப்பாங்க சப்செக்ஷன் டூ பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா சப்செக்ஷன் ஒனில் சொன்னதோட கண்டினியூவேஷன் தான் ஸோ சப்செக்ஷன் ஒன் படி ஒரு கோர்ட் வந்து எப் ரிசன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ரிலீஃபாக வழங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஏழை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது நீங்கள் அந்த பர்டிகுலர் டைம்குள்ளார அமௌண்ட்டை பே பண்ணல தானே அந்த பர்ச்சைஸரோ அந்த லெஸ்ஸியோ ஸோ அப்போ அந்த குத்தகைதாரரோ இல்லை அந்த வாங்கக்கூடிய அந்த நபரோ பர்டிகுலர் டைம்குள்ளே நீங்கள் அமௌண்ட் பே பண்ணாத காரணத்தினால கட்டாயம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஷேலுன்றதை கொடுத்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஸோ கட்டாயமாக நீங்கள் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து அதனுடைய ஓனராக இருக்கக்கூடிய அந்த வெண்டார் விற்பனையாளர்கிட்டையும் குத்தகை விடுறாரு இல்லையா அவர்கிட்டையும் நீங்கள் ஒப்படைக்கணும்னு சொல்லி கட்டாயப்படுத்தலாம் இதுதான் ஏ பியில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ அந்த பர்டிகுலர் பீரியடில் இவங்க அந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் பொசிஷனில் இருந்தாங்க இல்லையா அந்த பர்ச்சேஸரும் அந்த லெஸ்ஸியோ ஸோ அந்த நபருக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ரெண்ட் அமௌண்ட் கிடச்சிருக்கும் ஸோ அப்படி ரெண்ட் அமௌண்ட் கிடச்சிருந்ததுன்னா அதை நீங்கள் வந்து திரும்ப இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை ஒப்படைக்கும் போது இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட சுவாதீனத்தை ஒப்படைக்கும் போது அந்த ரெண்ட் அமௌண்ட்டையும் சேர்த்து ஒப்படைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி டைரக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து மே தான் ஷேல் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து கோர்ட் நினைச்சா செய்யலாம் இது கோர்ட்டோடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் அவர் இப்பார் அடுத்தது வந்து வெண்டியோ லெஸ்ஸியோ இப்போ அவங்க ஆல்ரெடி ஒரு அட்வான்ஸ் அமௌண்ட் பே பண்ணியிருப்பாங்களா அப்போ அவங்களுக்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டுருல ஸோ அவங்களுக்கான அமௌண்ட்டை வந்து ரீஃபண்ட் பண்ண சொல்லி இந்த பர்டிகுலர் வெண்டாரையோ லெஸ்ஸி லெஸ்ஸாரையோ நம்ம வந்து கட்டாயப்படுத்தலாம் ஸோ விற்பனையாளரையோ அந்த குத்தகை விடுறாரையோ அவரையோ செய்ய சொல்லி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூணாவது சப்செக்ஷனில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு பச்சைசரோ லெஸ்ஸியோ டைமுக்கு பே பண்ணலன்னா என்ன ஆகுன்றது தான் ஒன்னும் டூவும் நம்ம பார்த்தோம் த்ரீயில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா பே பண்ணிடுறாங்க கோர்ட் அலோவ் பண்ணுது அந்த டிகிரியும் ஆகிடுது அந்த பர்டிகுலர் டைம்குள்ளே அமௌண்ட் பே பண்ணுறாங்க அந்த அமௌண்ட்டும் பே பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா ஒன்று அவங்களுக்கு சேல் டீடை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுக்கணும் இதுதான் ஏழை சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் ப்ராப்பர் கன்வீனியன்ஸ் ஸோ அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அந்த எக்ஸிக்யூஷனை செஞ்சு கொடுக்கணும் அடுத்து பியில் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ண சொல்லுவாங்கன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை டெலிவர் பண்ணணும் அவங்களுடைய பொசஷனோ பார்ட்டிஷனோ செப்பரேட் பொசிஷனோ அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அந்த ரிலீஃப் படி அதை வந்து செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் பி ஓகேங்களா அடுத்து ஃபோர்த் சப்செக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த
தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆஃப் சிவில் ப்ரொசீஜர் கோட் ஸோ அந்த காஸ்ட்டை வந்து கோர்ட்டோடைய டிஸ்கிரிஷன் தான் ஸோ இது இந்த வழக்குக்கு செலவு தொகையை உங்கள் கொடுக்கணும் கொடுக்க வேணாம் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணக்கூடிய அதிகாரம் வந்து கோர்ட்டுக்கு தான் இருக்குது ஸோ இதுதான் சப்செக்ஷன் ஃபைவில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ செக்ஷன் டுவெண்ட்டி எயிட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நபர் ஸ்பெசிஃபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் டிகிரி ஆச்சுன்னா அமௌண்ட்டு அந்த பர்டிகுலர் டைமுக்குள்ளே பே பண்ணாருனா என்ன ஆகும் பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற ரெண்டு விதமான விஷயங்களை தான் இந்த செக்ஷன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்புறம் இதுக்காக செப்பரேட் சூட்டு போட முடியாது காஸ்ட் வந்து கோர்ட்டோடைய டிஸ்கிரிஷனரி பவர் அது ஆஸ் பர் செக்ஷன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ ஆஃப் சிபிசிஐ நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி கொடுக்குறான்னு சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் தென் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி நைன் பொறுத்த வரைக்கும் அல்டர்னேட்டிவ் ப்ரேயர் ஃபார் ரெசிஷன் இன் சூட் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சூட்டு போடும் போது அதில் அல்டர்னேட்டிவ் ப்ளேயராக நீங்கள் என்ன கேட்கலான்னு சொல்லியிருப்போம் காம்பன்சேஷன் கேட்கலான்னு சொல்லியிருப்போம் இல்லையா அதே போல் இன்னொரு ஒரு ப்ரேயர் அல்டர்னேட்டிவாக கூட நீங்கள் கேட்கலாம் அப்படி ஸ்பெசிஃபிக்கலாக என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் இதை ரீசண்டாவது பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கூட கேட்கலான்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி நைன் ஸோ ரிசண்ட் அப்படின்றது திரும்ப அண்டு பண்ணி திரும்ப இந்த கான்ட்ராக்டை வந்து செல்லாது இந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து இல்லா நிலை அடைஞ்சிருச்சு நீங்கள் வந்து பழைய ரைட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் உடையவே இருங்கனாவது எனக்கு எழுதி கொடுங்க அப்படின்னு கூட நீங்கள் வந்து செக்ஷன் டுவெண்ட்டி நைனுக்கு கீழே ரெமடி கேட்கலாம் ஸோ ஸோ எப்போ எப்போலாம் ரிசன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற கான்செப்டை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா ஸோ அந்த கான்செப்டுக்கு கீழே நீங்கள் ரெசிஷன் அப்படிங்கிற கேஸையும் தனியாக போடாமல் ஸ்பெசிஃபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சூட்டோடவே சேர்த்தே நீங்கள் வந்து ரிசண்ட் அப்படிங்கிற இந்த ப்ரேயரையும் கேட்டு கேட்கலாம் ஸோ இது அல்டர்னேட்டிவ் ப்ரேயராக கூட கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து செக்ஷன் தேர்ட்டி பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கோர்ட் மே ரெக்வயர் பார்ட்டிஸ் ரிசண்டிங் டு டூ ஈக்விட்டி ஸோ அப்போ ஒரு ஒரு தலைபட்சமாக எப்பயுமே நீதிமன்றம் இருக்கக்கூடாது ரெண்டு நபருக்குமே சரிசமமான ஒரு எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லாமல் தான் ஒரு தீர்ப்பை வழங்கணும் அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம செக்ஷன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் டூ பியில் பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் இவர் வந்து கண்டிப்பாக இவர் பே பண்ண அட்வான்ஸ் அமௌண்ட்டை திரும்ப கொடுத்தாகணும் அதாவது இந்த விற்கக்கூடிய நபர் அடுத்தது குத்தகை விடக்கூடிய அந்த நபர் அடுத்து குத்தகை பெறக்கூடிய நபரோ இல்லை அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வாங்கக்கூடிய நபரோ என்ன பண்ணிடணும்